ഹായ് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളുള്ള മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന വിധം തന്നെയാണ് ഇന്നും നോക്കുന്നത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ചോദ്യം പത്ത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിന് പിരിച്ചെഴുത പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ആറിനെയും പിരിച്ചെഴുത പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതാം കേട്ടോ സമം പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടെടുത്തു പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണം കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ സമം രണ്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി പത്ത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇനി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിനെയും ഒന്ന് ബൈ ആറിനെയും ഒരുമിച്ച് എഴുതി സമം പത്തും പതിനൊന്ന് എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ള അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഛേദം നോക്കൂ ഛേദം തുല്യമാണെങ്കിൽ നേരെ കൂട്ടുക ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ തുല്യമാക്കിയിട്ട് വേണം കൂട്ടാൻ തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആറായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അഞ്ചായിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ എൽ സി എം കാണാം ഇതിപ്പോൾ എൽ സി എം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഖ്യ അഞ്ച് ആറ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേറിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചിനെയും ആറിനെയും തമ്മിൽ കുണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേറിൽ ചെയ്യാം സമം ഇരുപത്തൊന്ന് അതുപോലെ എഴുതി ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഗുണിച്ചു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് സമം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് സമം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്ലസ് പതിനെട്ട് അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ ബൈ മുപ്പത് സമം നമ്മളിവിടെ പിരിച്ചെഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പിരിച്ചെഴുതിയ പോലെ കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെന്താക്കി മാറ്റാം നേരെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല മുപ്പതിനെ പറ്റും മുപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പറ്റില്ല ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നിലും മുപ്പതിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഉത്തരം ഇനി ഇത് വേറെ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ വല്ല തെറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ ചെയ്തതിൽ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം പത്ത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ആറ് അല്ലേ സമം എന്താ ചെയ്തത് പത്തിനെയും അഞ്ചിനെയും ഗുണിച്ചു പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കേട്ടോ ഇത് തമ്മിൽ എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് മൂന്ന് കൂട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് സമം പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര അൻപത് അല്ലേ അൻപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത്താറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് സമം അൻപത് മൂന്നും അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത്താറ് ഒന്നും അറുപത്തിയേഴ് ബൈ ആറ് സമം ഇവിടെ അഞ്ചും ആറും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബട്ടർഫ്ലൈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഗുണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അൻപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഇതിന് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിന് തമ്മിൽ ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിലും ഗുണിക്കും അപ്പം അൻപത്തി മൂന്
സമം അൻപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഇത് നമുക്ക് ഗുണിച്ച് നോക്കണം അല്ലേ അൻപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പതും ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വലിയ വലിയ സംഖ്യകളാണ് കിട്ടുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് ഇട്ടെടുത്തു ഇനി അറുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇട്ടെടുത്തു ബാലൻസ് മൂന്ന് അഞ്ചാറ് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത് സമം ഇനി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടി വെക്കുകയാണേ അഞ്ചും എട്ട് എത്ര പതിമൂന്ന് അല്ലേ പതിമൂന്നുക്ക് മൂന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാലും ശിഷ്ട ഒന്നും അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് അപ്പം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത് ഇനി ഇപ്പം നമുക്കൊരു മിശ്ര ഭിന്ന സോറി ഒരു വിഷമ ഭിന്ന കിട്ടി വലിയൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിന് ഇതിനെ നമുക്കിനി മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം മിശ്ര ഭിന്ന ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതിനെന്താ ചെയ്യുക ഹരിക്കുക അപ്പം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിനെ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക ആറിൽ മുപ്പതില്ല അറുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര മുപ്പതുണ്ട് രണ്ട് മുപ്പതുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് അറുപത് അപ്പം അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക അഞ്ച് ഇനി മൂന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അൻപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര മുപ്പതുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മൂന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ മൂന്ന് തന്നെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് സമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മുകളിൽ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിട്ടെടുക്കും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഛേദം മുപ്പത് തന്നെ അല്ലേ ഈ മുപ്പത് മുപ്പത് തന്നെ അപ്പം ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി മുപ്പത് ശിഷ്ടം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കണ്ടോ നമുക്കിങ്ങനെയാണ് ഈ രീതി ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇതാ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത് അപ്പം ശരിയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനിയും വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ